Assalamualaikum जो शिक्षा थी ना आज तो हमारे सामने आवारों पाठों विज्ञान नवम दशम से नी पाठों विज्ञान विषय टी नी उसी दिन थी अच्छा कुछ तो हम शाकुली भालू याद से आज हमने पाठों विज्ञान में तृतीय अध्याय बाल ये संघर्षों विषय टी नी आलोचना करूंगा कारण ये विषय टी आशुले अनेक टा आलोचना हुए थे जो दियो बाल आता है तीन टिलेक्चर अमिति मुद्दे दिए थे कि ताक पर तो तो मदर अनेकेरी का पोस्टर भी तीते आलोचना हमारे का थे मुद्दे हैं ऐसे जे शंघर्स वो विषय थी तो मदर का थे एक तो आज ना रहे थे बाब बुस्ते किसी ने समस्या होते पड़े ताय अमी शंघर्स वो विषय थी बोला अब एक टिलेक्चर तो लिखो � स्थिति स्थापक संघर्ष का के बोले तब बोलते बार बे स्थिति स्थापक संघर्ष बैठा करते बार बे और स्थिति स्थापक संघर्ष का के बोले तब बोलते बार बे और स्थिति स्थापक संघर्ष बैठा करते बार बे स्थिति स्थापक संघर्ष ओ और स्थिति स्थापक संघर्ष ए मध्य पाठ्य को करते बार बे तो रा आज के पाठ्य से ए विषय तो इसी जी इस तरफ संघर्ष चो संगति बार आगे आम्रा एक तो देखे नहीं देखो दो टी बुस्तु रहते हैं खाने एक ने एक टी बुस्तु एवं एक ने आर एक टी बुस्तु रहते हैं ए बुस्तु टी भार एम वन एवं बेग यू वन एवं दूसरी बुस्तु टी जी रहते हैं तार भार एम वन एवं तार बेग होते हैं यू टू तो � ताहले की तो ये बोस्तु टी पेचुले बोस्तु टी एक्शन में ये शामले बोस्तु टी के धक्का देंगे बस कॉलाइड करेंगे तो एक ही तरह तादर आपने किक बेक शंघोश से पूर्वी तादर आपने की बेक टक कौतुक चिलो आपने की बेक उसे बोस्ते बात चेक की शापे क्या एक दिन बेक तब जो टी यूवान के तादर न्यू तो शंघोश के पूर्व में तादर आपने किक बेग हुलो अपने पेगलम यूआन मरे सी टू इक्वल ए अकोन शंघोश के पॉर शंघोश के पॉर किन्तु देखो तादर बेग पाल दे गया थे वो तो बुत्तु तेर बेग हुए गया थे वी वन एम दी टू बुत्तु तेर बेग हुए गया थे वी टू तो इखाने ये बेग के परिवर्तन हुए गया थे V2 minus V1 तो इखे लक्ष्य नहीं हो जी आमला संघोषित पूर्व बे देखो इखे ना बार देखा थी संघोषित पूर्व बे आपने किक बेक पे चला मेक आमला कैलकुलेशन कोडे जो दी देखी जा संघोषित पौर तादर बेक कतो हुए से ताले शेटी हो आपने किक पा आमला अबुशी एक्स पावो और ता स्थिति इस तो बो संघोषित के तो है कि जी स ताले अम्रा इसी दिन सबो संघर्षों का क्या बोले आधे कुनी शिवस्त बाती ये दूसरी बुस्तुन मुद्दे संघर्ष होले जो दी संघर्ष से आगे ओ पौरे बुस्तु दूसरी आपने किक बेग आपुरी बोटी तो थाके तब तके इसी दिन सबो संघर्ष बोले पुरनो इसी दिन सबो संघर्ष मुल्ल तो ओनु पालमानो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन � एक भाई होता है अमर दोनों जीवने जी शंघोशी गुलो देखी शादन भावे शिवलोग की तो आंशिक स्थिति है सब शंघोशी और दिकांशी के तरह घोटे थाके दूसरी बुस्तुर मुद्दे शंघोश होले जो दी शंघोशी पूर्वी आपेक्षिक बेग अभी था शंघोशी पौरे आपेक्षिक बेग किसी टक कम है तब तके आंशिक स्थिति ह बास्तुवे शादरातो ये धारण शंघोश के घोटे से घोटे था कि लाखों देखो ये क्या था कि बास्तुवे ना दूसरी बुस्तुरों में शंघोश होलो शंघोश के फॉले तादर बेक परिवर्तन होलो तो ये क्या देखा जाए ये शंघोश के पूर्वे तादर जापे की बेक चिलो शंघोश के पौर तादर आपे की बेक किसी टक्कू तो बात तो भी अमरा जखून इधर शंकुष्ट गुलो कि अमरा गायत्री के हमें शोभन को तो चाहिए बो तो खुद किंतु अमरा ये आंशिक स्थिति इस तरफ शंकुष्ट जे सामान्य पुरी मने शक्ति आपूते होए ऐसी के किंतु अमरा की कर बो अनेक ता 
উপেক্ষা করব উপেক্ষা করলে তখন সেটিকে আমরা পূর্ণ স্থিতি স্থাপন সংঘর্ষ বলে গণ্য করতে পারবো এবং সেক্ষেত্রে আমরা স্থিতি স্থাপন সংঘর্ষের গাঁটি সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো আমরা স্থিতি স্থাপন সংঘর্ষের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলো সেগুলো দেখে নেই যে স্থিতি স্থাপন সংঘর্ষে অবশ্যই ভর বেগ সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ সংঘর্ষের আগে তাদের আদি ভর বেগের সমষ্টি এবং শেষ ভর বেগের সমষ্টি সমান হবে গতিশক্তি সংরক্ষিত হয় লক্ষ্য করে দেখো সংঘর্ষের আগে তাদের বস্তু দুটির এই যে গতিশক্তি হাফ এম ইউ এন স্কোয়ার এবং হাফ এম টু ই টু স্কোয়ার এই যে এই যে গতিশক্তি হাফ এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার এবং হাফ এম টু ই টু স্কোয়ার এবং সংঘর্ষের পর তাদের গতিশক্তি হাফ এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার এবং হাফ এম টু ভি টু স্কোয়ার এটি কিন্তু সংরক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ স্ত্রী স্তব সংঘর্ষের ক্ষেত্রে তাদের ভর বেগ সংরক্ষিত হবে এবং গতিশক্তি সংরক্ষিত হবে এই দৃশ্যটা ওরা বুঝতে পারছো তো গতিশক্তি সংরক্ষণ সূত্র থেকে আমরা পাই হাফ এম ওয়ান ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু টু স্কোয়ার ইকুয়াল হাফ এম ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু ভি টু স্কোয়ার তো এই সম্পর্কটাকে বা এই সমীকরণটিকে আরেকটু সরল করলে আমরা এইভাবে দেখতে পারি এম ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান স্কোয়ার মানে সি ওয়ান স্কোয়ার ইজিকাল এম টু ইন্টু ইউ টু স্কোয়ার মানে ভি টু স্কোয়ার এটিকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে রেখে দিয়েছি আবার ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে পাই এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইজ ইকুয়াল এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু বা এম ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান মানে সি ওয়ান ইকুয়াল এম টু ইন্টু ভি টু ই টু মানে ভি টু এটাকে আবার তিন নম্বর সমীকরণ দিয়েছি লক্ষ্য করে দেখো তাহলে আমরা শক্তির সংরক্ষণ সূত্র থেকে একটি সম্পর্ক পেয়েছি এখানে এক নম্বর সমীকরণে এবং ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে আরেকটি সম্পর্ক পেয়েছি তিন নম্বর সমীকরণে এখন এই এক নম্বর সমীকরণটাকে লক্ষ্য করে দেখো ভি ওয়ান স্কোয়ার মানে ভি ওয়ান স্কোয়ার এটি কিন্তু এটি কিন্তু এ প্লাস বি টু প্লাস বি ফর্মুলা অনুযায়ী ভি ওয়ান প্লাস ইউ ওয়ান ইন্টু ভি টু বা সি টু লেখা যায় তো যাই হোক এক নম্বর সমীকরণকে আমরা যদি তিন নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এম ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ইউ ওয়ান স্কোয়ার বাই এম ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান মাইনাস ইউ ওয়ান ইজ ইকুয়াল এম টু ইন্টু ইউ টু স্কোয়ার ইউ টু স্কোয়ার মানে ভি টু স্কোয়ার বাই এম টু ইন্টু ই টু মানে ভি টু তো এটা থেকে আমরা খুব সহজেই পাচ্ছি ভি ওয়ান প্লাস ইউ ওয়ান ইজ ইকুয়াল ইউ টু প্লাস ভি টু বা ভি টু ইকুয়াল ভি ওয়ান প্লাস ইউ ওয়ান মানে সি টু এই সম্পর্কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থিতি স্তম্ভ সংঘর্ষের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক থেকে আমরা এই পরবর্তী কিন্তু গাদিক সমস্যার সমাধান করতে পারবো এখন দেখো ভি টু এর মান যদি আমরা দুই নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে দুই নম্বর সমীকরণে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ছিল ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র যেটি ছিল প্লাস এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু না ভি ওয়ান প্লাস এ ওয়ান মানে সি টু এই সম্পর্কটাকে একটু সমাধান করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ভি ওয়ান ইকুয়াল এম ওয়ান মাইনাস এম টু ইন্টু ইউ ওয়ান বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস টু এম টু ইউ টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু একইভাবে যদি আমরা ভি টুর মান বের করতে চাই তাহলে ভি টু গোল আমরা পেতে পারি এম টু মাইনাস এম ওয়ান ইন্টু ইউ টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস টু এম ওয়ান ইউ ওয়ান বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চিত তোরা বুঝতে পারছো যে স্থিতি স্থাপন সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি এই ফর্মুলা দিয়ে সংঘর্ষরত দুটি বস্তুর শেষ বেগ বের করতে পারবো ভি ওয়ান এবং ভি টু এর মান বের করতে পারবো যদি আমাদের ইউ ওয়ান এবং ই টু এর মান জানা থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই ভি ওয়ান এবং ভি টু এর মান বের করতে পারবো গাণিতিক ভাবে আমরা দেখতে পাই একটু তাহলে আর আমাদের বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড বেগে টু কিলোগ্রাম ভরের একটি বল মানে এখানে বল বলতে এখানে গোলক জিরো কিলোগ্রাম ভরের অপর একটি স্থির এখানে জিরো গ্রাম ভরের অপর একটি স্থির বলের সাথে স্থির স্তম্ভ সংঘর্ষ হলে সংঘর্ষের পর তাদের বেগ কত হবে এখানে প্রথম বলের আদি বেগ ইউ ওয়ান ইকুয়াল থ্রি মিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় বলের আদি বেগ ইউ টু ইকুয়াল জিরো মিটার পার সেকেন্ড প্রথম বলের ভর এম ওয়ান ইকুয়াল টু কিলোগ্রাম দ্বিতীয় বলের ভর এম টু ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রাম তাহলে প্রথম বলের শেষ বেগ ভি ওয়ান ইকুয়াল হোয়াট দ্বিতীয় বলের শেষ বেগ ভি টু ইকুয়াল হোয়াট এখানে লক্ষণীয় দেখো আমাদের কিন্তু এখানে শুধুমাত্র প্রাথমিক বেগ দুটোরই জানা আছে কিন্তু দুটোরই কিন্তু শেষ বেগ জানা নেই তাহলে আমরা শেষ বেগ কিভাবে বের করতে পারব স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমরা আগে জেনে এসেছি যে আপেক্ষিক বেগ অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ সংঘর্ষের পূর্বে তাদের আপেক্ষিক বেগ ইউ ওয়ান মাইনাস ইউ টু
समीकरण तो समीकरण छोट क्लस खुब सहजे मान एक बचिए प्रतिस्थापन पद्धति मान पे जीरोक्षिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगिकेगि